హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాక్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో ఏపీ స్టేట్ బోర్డ్ న్యూ సిలబస్ ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్లో థర్డ్ చాప్టర్ అండర్స్టాండింగ్ కోఆర్డినేటర్స్ అనే చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ వన్లో సిక్స్ సెవెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము ఇవన్నీ కూడా యాంగిల్స్ కనుక్కోవడము ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చేయడానికి యాంగిల్స్ అండ్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసుకుంటాము అలాగే ఫోర్త్ ప్రాబ్లంలో మనకి ఈ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ కనుక ఉంటే ఎన్ సైడ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఆ పాలిగన్లో సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ది ఎన్ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ ఆ ఫార్ములాను కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటాము ఇక్కడ మనకి క్వాడిలేటర్కి ఈ నేమ్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు మనమే నేమ్స్ పెట్టుకుందాము ఏబిసిడి అనుకుందాం సో ఫోర్ వర్టసెస్ ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్వాడ్రలేటర్ అవుతుంది సమ్ ఆఫ్ ఫోర్ యాంగిల్స్ ఇన్ ఏ క్వాడ్రలేటర్ ఈజ్ త్రీ సిక్స్టీ సమ్ ఆఫ్ ఫోర్ యాంగిల్స్ ఇన్ ఏ క్వాడ్రలేటర్ ఆల్రెడీ ఈ ప్రాపర్టీ మనం నేర్చుకున్నాం కదా క్వాడ్రలేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఈ ఫోర్ యాంగిల్స్ని ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ని సమ్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ రావాలి యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ప్లస్ యాంగిల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఏ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ బి వన్ థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ సి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ డి అనేది ఎక్స్ ఇచ్చారు ఈ ఎక్స్ వాల్యూ మనం కనుక్కోవాలి ఫిఫ్టీ ప్లస్ ద వన్ థర్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ వన్ ఎయిటీ అలానే ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇది మొత్తం యాడ్ చేస్తే ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మనకి ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ రైట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీలో నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ మైనస్ చేస్తే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ కూడా మనకి నేమ్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు మనం పీక్యూఆర్ఎస్ అని పెట్టుకుందాం ఎప్పుడైనా నేమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు వరుసగా రావాలి పీక్యూఆర్ఎస్ సో మనకి ఇక్కడ త్రీ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఇవ్వలేదు టూ మాత్రమే ఇచ్చారు అయితే ఇక్కడ థర్డ్ యాంగిల్ కనుక్కోవడానికి ఒక క్లూ ఇచ్చారు ఇది రైట్ యాంగిల్ సింబల్ అనమాట సో ఇటు కూడా రైట్ యాంగిల్ ఉంటుంది లీనియర్ పెయిర్ అంటే ఒకే లైన్ మీద ఉండే టూ యాంగిల్స్ యొక్క సమ్ వన్ ఎయిటీ అవుతుంది ఇటు నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది కాబట్టి ఇటు కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇంటీరియర్గా త్రీ యాంగిల్స్ తెలుసు కాబట్టి ఫోర్త్ యాంగిల్ కనుక్కోవచ్చు సమ్ ఆఫ్ ఫోర్ యాంగిల్స్ ఇన్ ఏ క్వాడ్రలేటరల్ ఫోర్ యాంగిల్స్ ఇన్ ఏ క్వాడ్రలేటరల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఫోర్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఇవి యాంగిల్ పి ప్లస్ యాంగిల్ క్యూ ప్లస్ యాంగిల్ ఆర్ ప్లస్ యాంగిల్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ పి కనుక్కోవాలి ఎక్స్ ఇచ్చారు యాంగిల్ క్యూ సెవెంటీ యాంగిల్ ఆర్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఎస్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సెవెంటీ సిక్స్టీ యాడ్ చేస్తే వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ నైంటీ యాడ్ చేస్తే టూ ట్వంటీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి టూ ట్వంటీ డిగ్రీస్ రైట్ సైడ్ పంపిస్తే మైనస్ టూ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ ఫిగర్లో ఇక్కడ కూడా మనకి నేమ్స్ ఇవ్వలేదు అయితే ఇది పెంటగన్ అనమాట చూడండి నేమ్స్ ఇద్దాము ఏ బి సిడి ఈ మొత్తం ఫైవ్ సైడ్స్ ఉన్నాయి ఏబి ఒక సైడు బిసి సిడి డిఈఏ సో ఫైవ్ సైడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి ఏ థర్టీ డిగ్రీస్ ఈ దగ్గర ఎక్స్ ఉంది బి దగ్గర కూడా ఎక్స్ ఉంది అలానే డి దగ్గర ఏ సి దగ్గర ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఇచ్చారు అంటే ముందు ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ కనుక్కోవాలి వీటిని మనం ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ని పీక్యూ అనుకుందాం ముందు ఈ పీక్యూ వాల్యూస్ కనుక్కుందాం ఇవి చూడ్డానికి సి దగ్గర ఉన్న ఈ రెండు కూడా లీనియర్ పెయిర్ అంటే ఒకే లైన్ మీద ఉన్నాయి టూ యాంగిల్స్గా డివైడ్ అయింది ఇది సో లీనియర్ పెయిర్ సమ్ ఆఫ్ లీనియర్ పెయిర్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో పీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అలానే ఇక్కడ క్యూ ప్లస్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఇది కూడా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది ఎందుకు వన్ ఎయిటీనో ఇక్కడ మనం రీజన్ రాయాలి బికాస్ లీనియర్ పెయిర్ సెవెంత్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం స్ట్రైట్ లైన్ మీద టూ యాంగిల్స్ ఉంటూ అవి పెయిర్గా ఉన్నట్లయితే వాటి యొక్క సమ్ త్రీ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో ఇది లీనియర్ పెయిర్ అనమాట పి వాల్యూ కావాలి మనకి ఇంటీరియర్గా ఉన్న వాల్యూ కావాలి పి ఈజ
interior angles of a pentagon is equal to formula raskundamu. So formula n minus 2 into 180. n and take a number of sides. So pentagon and 5 sides unte kabati. 5 minus 2 into 180 degrees. 5 minus 2 and 3. 3 into 180 degrees. That is 540 degrees. And the 5 angles are sum chest the manaki 540 degrees ravali. So 5 angles are anti angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle E is equal to 540 degrees. Angle A 30 degrees. Angle B X charu. Angle C manan kanukunam. Angle C the ground interior angle P and kunamu. P value 120 degrees So 120 plus angle D 110 degrees marla angle E X is equal to 540 degrees X plus X 2X out on the plus even the add chase net like a 120 30 150 150 or 100 250 260 out on the is equal to 540 plus 260 right side will the minus 260 out on the 540 minus 260 540 loan in 260 minus chayali so 0 to 0, 40 loan to 6 minus chest the 2, 4 loan to 2 both the 2, 280. This is 2x value. Man cos in the x value kabati into 2, anti 2 na into 2, right side of the by 2 outundi. 2 1 su, 2 4 su, 0 to 0. So x is equal to 140 degrees. And then x is end to chotla on the angle b 140 outundi, angle e koda 140 degrees outundi. Next problem is a regular pentagon and all sides equal, all angles are equal. It is the regular antamu, regular polygon antamu, five sides are regular pentagon antamu. So sum of interior angles of a pentagon is equal to interior angles of a pentagon is equal to formula ways kundamu n minus 2 into 180 n and number of sides fourth problem lo chesam kada five sides unnai kabatti number of sides n badul pai 5 veskuntamu into 180 5 minus 2 ante 3 3 into 180 degrees ante 540 degrees mottham ee five angles sum chesthe 540 degrees raavali aithe ikkada regular pentagon kabatti each angle equal ga untundi five angles equal ga ne untayi ante x plus x plus x plus x plus x five angles equal anni x le Add just the 5x is equal to 540 degrees. x is equal to into 5 right side of the by 5 out on the 5 table lo cancel chase not like 5 ones 5 4 lo both gabati 0 pet koni inko 0 go to the inch kuna 40 out on the 5 8 40. So x is equal to 108 degrees and the regular pentagon lo each angle 108 degrees on the Next seventh problem lo x y z even ni koda exterior ga on exterior values kanukoni angles kanukoni witni sum chayali find x plus y plus z. Alani second figure lo koda x y z w even ni koda figure ki exterior lo on nai exterior angles values kanukoni what sum kanuko ali. First of all, if you get my pair, I will do my pair of them. X y z navy angles and my angles pair livy. Man, what is his name? Sitch kundam P Q R. First of all, P Q R triangle low interior angles two nature. Third interior angle kanakunda. In triangle P Q R, sum of triangles in a triangle is equal to 3, 180 degrees. Is equal to 180 degrees. So angle P plus angle q plus angle r is equal to 180 angle p 90 degrees angle q 30 degrees 90 degrees plus 30 degrees plus angle r manam kanukovali ante interior ga unde angle anamata angle r degara 90 30 120 degrees plus angle r is equal to 180 degrees angle r is equal to 180 120 right side osthe minus 120 avutundi so angle R is equal to 60 degrees. So interior round is 3 angles. So if you have to choose exterior round angles, you can choose a linear pair. And these two angles are also a line. So this is a linear pair. Linear pair is 180 degrees. So if you two angles, you can choose these two angles. So first P is 180 degrees. 
అంటే బికాస్ లీనియర్ పెయిర్ సో ఎక్స్ ప్లస్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ ఎందుకు వన్ ఎయిటీ వస్తుంది అంటే లీనియర్ పెయిర్ లీనియర్ అంటే ఒకే లైన్ మీద ఉండ పెయిర్గా ఉన్నాయి అంటే టూ యాంగిల్స్ ఆ టూ యాంగిల్స్ని సమ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ వస్తుంది సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మైనస్ నైంటీ ప్లస్ నైంటీ ఎయిట్ వస్తే మైనస్ నైంటీ అవుతుంది సో ఎక్స్ వాల్యూ నైంటీ డిగ్రీస్ ఒకటి వచ్చేసింది అలానే వై వాల్యూ వై ప్లస్ సిక్స్టీ ఈ రెండు కూడా లీనియర్ పెయిరే ఈ రెండు యాడ్ చేసిన వన్ ఎయిటీ వస్తుంది సో వై ప్లస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ బికాస్ లీనియర్ పెయిర్ లీనియర్ పెయిర్ అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఒకే లైన్ మీద రావాలి టూ యాంగిల్స్గా ఉన్నట్లయితే దాని సమ్ము వన్ ఎయిటీ అవుతుంది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ప్లస్ సిక్స్టీ రైట్ సైడ్ వస్తే మైనస్ సిక్స్టీ అవుతుంది వన్ ఎయిటీ మైనస్ సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీ సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అలానే జెడ్ జెడ్ ప్లస్ థర్టీ ఇవి కూడా లీనియర్ పెయిరే ఒకే లైన్ మీద ఉన్నాయి పెయిర్గా ఉన్నాయి సో జెడ్ ప్లస్ థర్టీ కూడా వన్ ఎయిటీ వస్తుంది యాడ్ చేస్తే బికాస్ లీనియర్ పెయిర్ ఈ లీనియర్ పెయిర్ గురించి మనం ఆల్రెడీ సెవెంత్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం ప్యారలల్ లైన్స్ ట్రాన్స్ఫర్సల్ లైన్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నప్పుడు సో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ థర్టీ రైట్ సైడ్ వస్తే మైనస్ థర్టీ అవుతుంది వన్ ఎయిటీలో నుంచి థర్టీ మైనస్ చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ అయితే మనకి ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ వాల్యూ అడిగారు ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వాల్యూ నైంటీ వచ్చింది వై వాల్యూ వన్ ట్వంటీ జెడ్ వాల్యూ వన్ ఫిఫ్టీ నైంటీ డిగ్రీస్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ వన్ ట్వంటీ నైంటీ టూ టెన్ టూ టెన్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో ఎక్స్ వై జెడ్ అనేవి ట్రయాంగిల్కి ఎక్స్టీరియర్గా ఉన్నాయి సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ ఈ క్వార్డులేటర్లకు కూడా అనేమి ఇద్దాము వర్టసెస్కి ఏ బిసిడి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎక్స్ వై జెడ్ డబ్ల్యూ అనేవి యాంగిల్స్ పేర్లు అనమాట ఇవి ఎక్స్టీరియర్గా ఉండే యాంగిల్స్ పేర్లు ముందు ఈ ఏబిసిడి క్వార్డులేటర్కి ఫోర్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయా లేదో చూద్దాం త్రీ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఇచ్చారు ఫోర్త్ యాంగిల్ కనుక్కోవాలి అంటే ఈ దగ్గర ఉండేటువంటి ఇంటీరియర్ యాంగిల్ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ సో సమ్ ఆఫ్ ఫోర్ యాంగిల్స్ ఇన్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ ఇన్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ మనకి ఫోర్ యాంగిల్స్ యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ప్లస్ యాంగిల్ డి ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఏ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ బి ఎయిటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ సి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ డి దగ్గరది మనం కనుక్కోవాలి ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ ప్లస్ యాంగిల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ డి వాల్యూ కావాలి ప్లస్ టూ సిక్స్టీ రైట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ టూ సిక్స్టీ అవుతుంది త్రీ సిక్స్టీలో నుంచి టూ సిక్స్టీ మైనస్ చేస్తే హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సో యాంగిల్ డి దగ్గర ఉండే ఇంటీరియర్ యాంగిల్ వచ్చేసింది ఇక్కడ రాసుకుందాం హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సో ఇప్పుడు మనకి ప్రతి దగ్గర కూడా లీనియర్ పెయిర్గా ఉంది ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఒక లీనియర్ పెయిరు వై ప్లస్ ఎయిటీ ఒక లీనియర్ పెయిరు జెడ్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఒక లీనియర్ పెయిర్ అలానే డి డబ్ల్యూ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఒక లీనియర్ పెయిర్ సో ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ వై జెడ్ వ్యా డబ్ల్యూ వాల్యూస్ కనుక్కోవచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాంగిల్ ఏ దగ్గర చూద్దాం ఎట్ యాంగిల్ ఏ ఎట్ యాంగిల్ ఏ జెడ్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ బికాస్ లీనియర్ పెయిర్ లీనియర్ పెయిర్ అంటే సమ్ వన్ ఎయిటీ రావాలి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ సిక్స్టీ రైట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ సిక్స్టీ అవుతుంది వన్ ఎయిటీ మైనస్ వన్ సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ సో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఈ మళ్ళీ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ఈ బాక్స్లో రాస్తున్నాను అలానే ఎట్ యాంగిల్ బి యాంగిల్ బి దగ్గర ఎయిటీ ప్లస్ వై ఈ రెండు కూడా లీనియర్ పెయిర్ అవుతాయి వై ప్లస్ ఎయిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ బికాస్ లీనియర్ పెయిర్ యాడ్ చేస్తే ఎందుకు వన్ ఎయిటీ వస్తుందో పక్కన రీజన్ రాయాలి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఎయిటీ రైట్ సైడ్ వస్తే మైనస్ ఎయిటీ అవుతుంది వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఎయిటీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ ఎట్ యాంగిల్ సి యాంగిల్ సి దగ్గర ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్
because linear pair. So, 100 right side of the minus 100 out of the 180 degrees minus 100 degrees. 180 minus 100, 80 degrees. W value 80. I think manik vita niti summary here. X plus Y plus Z plus W and thani. X plus Y plus Z plus W. X value 60 degrees. Plus Y value 100 degrees. Plus Z 120. Plus W 80 degrees. So, 120, 80, 200, plus 100, 300, plus 60, 360 degrees. Previous problem lo 3 angles, exterior around 3 angles in some chest 360 or chindi, triangle lo, ala nikramanaki the quadrilateral, quadrilateral lo goda, sum of 4 exterior angles 360 degrees or chindi. So, the inibati manaki, sum of exterior angles in any polygon is 360 degrees and japachu. So, e point ni uches kunimano, exercise 3.2 lo unde problems ni chastamu.